देश जुड़े भोटे उत्सव रिटार्निंग कर्मकर्ता कार्यलय मनोनयन जमा दी प्रार्थी स्वतंत्र प्रार्थी होते संसद सदस्य पद छाड़ते हैं जानते इसि आईनी बाधा नहीं बटर्नी भोटे तारीख पेचाले मानबे ना आवामी लीग विएनपिर बिुदे गणतंत्र बाधाग्रस्त करार अभिजोग मालयिया निर्माणाधीन भवन धसे तीन बांगी श्रमिक निहत निखोज चार मनोनयनपत्र जमा दी संसद निर्वाचन प्रार्थी रिटार्निंग सहकार रिटार्निंग कर्मकर्ता कार्यलय सरगरम बृहस्पतिवार द्वश संसद निवाचन मनोनयन पत्र जमा दे शेष दिन प्रतनिधि सहायत खुर्शीद आलम मुकुल रिटार्निंग कर्मकर्ता मनोनयन पत्र जमा दी संसद सदस्य प्रार्थी मागुरा एक आसने मनोनयन पत्र जमा दें नतून मुख क्रिकेट दल नेता सकिब अल हसान गोपालगंज तीन आसने आवी लीग सभापति शेख हासार मनोनयन पत्र जमा दें नेताकर्मी गोपालगंज दुई आसने शेख फजल करीम सेलिमर मनोनयन पत्र जमा दे नोखाली पांच आसने साधारण सम्पादक उबायदुल कदर मनोनयन पत्र जमा दें नेताकर्मी चट्टग्राम सत आसने तथ्य और सम्प्रचार मंत्री ड हासान महमूद और चट्टग्राम तेर आसने भूमिमंत्री सैफुजामान चौधरी जावेद मनोनयन पत्र जमा दें व्यापक उत्साह उद्दीपना जेटी तैरिंग विएनपि हताश हो गए सिलेटे मनोनयन पत्र जमा दें आवी लीग प्रार्थी परराष्ट्रमंत्री ड ए के आब्दुल मोम नारायणगंज एक रूपगंज आसने मनोनयन पत्र जमा दें आवी लीगर प्रार्थी वस्त्र और पाटमंत्री गोलम दस्तगर गाजी और तृणमूल विएनपिर महासचिव एडभोकेट तैमुर आलम खंदकार कूमिल्ला नय आसने मनोनयन पत्र जमा दें स्थानीय सरकार मंत्री तजुल इसलम आवी लीगर प्रार्थी नजमुल हसान पापन मनोनयन पत्र जमा दें किशोरगंज छय आसने आवी लीगर प्रार्थी हिसाब से मदारीपुर एक आसने चीफ हुईप नूर आलम चौधरी गाजीपुर चार आसने सीमिन होसेन रिमी रंगपुर पांच आसने राशिक रहमान खुलना छय आसने शेख सालाउद्दीन चुएल सह और चार जन चुआडांगा दुई आसने आली असगर टगर मनोनयन पत्र जमा दें रंगपुर तीन आसने जकर पार्टर लायला आर्जुम आरा बेगम राजशाही दुई आसने वार्कार्स पार्टर साधारण सम्पादक फजले हुसें बदशाह राजशाही छय आसने स्वतंत्र प्रार्थी खायरुल इसलम चुआडांगा एक आसने जतियों पार्टर एडभोकेट सोहराफ होसेन और नैशनल पीपल्स पार्टर महासचिव इद्रिस चौधरी मनोनयन पत्र जमा दें बरशाले मनोनयन पत्र संग्रह कर पैंत जन जमा दिए चार जन खुर्शीद आलम मुकुल एकुशे टेलीविसन संसद सदस्य पदे थे द्वश संसद निवाचने अंश नीते तर पदत्याग करते हैं निर्वाचन कमिशन बगे दल एमपी हम एतंत्र प्रार्थी होते पदत्याग करते हैं विस्तारित शाखे आर्जुर रिपोर्ट है संसद सदस्य पदत्याग ना कर स्वतंत्र प्रार्थी हिसाब से निवाचन करते पर मंगलवार निवाचन कमिशनार राशिदा सुलताना द्वश जतियों संसद निवाचन उपलक्षे राजशाही निवाचन संश्लिष्ट कर्मकर् प्रस्तुति सभा शेषे सांबा पदत्याग करते हैं संरक्षित आसने संसद सदस्य पदे स्वतंत्र प्रार्थी हो जाए ए विषय जानते चाहले अटर्नी जेनारे संविधान छिषट्टी अनुच्छेद अनुजाई संसद सदस्य पदे थका अजोग्य हिसाब से धरा है 
কারা কারা পারবেন না সেই নির্বাচন করার যারা অযোগ্য কারা অযোগ্যতা এখানে দেওয়া আছে সেইখানে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মানে মেম্বার অফ পার্লামেন্টদের কোনো অযোগ্যতা নেই মেম্বার অফ পার্লামেন্ট থাকলে উনি নির্বাচন করতে পারবেন এটা এই ধরনের কোনো এবং পারবেন না বলে কোনো কথা নাই অর্থাৎ উনার এমপিশিপটা কোনো অযোগ্যতা হিসেবে পরিগণিত হবে না ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইউ আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন রাজনৈতিক বিভেদ বিভাজনে হস্তক্ষেপ করবে না ইসি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট হবে শিউলি সব নামের প্রতিবেদন আসন্ন সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে জানতে নির্বাচন ভবনে ইসির সাথে বৈঠক করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে চার কমিশনার উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি জানান তারা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে রাজনৈতিক বিভাজনের বিষয়ে কমিশন হস্তক্ষেপ করতে পারে না স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা নির্বাচন এটা যাতে হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে কোনো বিভেদ থাকে কোনো বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না আমরা সেখানে এনগেজ করতে পারি না সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার জন্য নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করার কথাও জানান সিইসি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য সেটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদেরকে বুঝিয়েছি শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে তফসিল পেছালে আওয়ামী লীগ মানবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের বলেন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিলের কোনো পরিবর্তন মেনে নেওয়া হবে না নির্বাচন প্রতিহত করতে বিএনপির ঘোষণা সংবিধান গণতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করছে বলেও মন্তব্য করেন কোবাইদুল কাদের মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন রাজধানীর ধানমন্ডিতে সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি প্রকাশ্যে নির্বাচন সংবিধান এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিএনপিকে নিষেধাজ্ঞা কেন দেয়া হচ্ছে না এমন প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত যারা করছে তাদের বিরুদ্ধেই তো নিষেধাজ্ঞা আসার তাদের বিরুদ্ধেই তো শাস্তিমূলক অনেকে ব্যবস্থা নেবে বলেছে তো এইসব যে চলছে এই ব্যাপারে কারো কোনো কথা নেই নির্বাচনী তফসিল প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিলের পরিবর্তন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে না নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী একটা সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিল বল পরিবর্তন আমরা কখনো আওয়ামী লীগ কাউকে নির্বাচনের বাইরে রাখতে চায় না বিএনপি নিজেরাই নির্বাচনের বাইরে রয়েছে বলে দাবি করেন দলের সাধারণ সম্পাদক একটি পক্ষ নিজেরাই নির্বাচনের বাইরে রয়েছে কেউ তাদেরকে বাইরে রাখতে আমরা গতকাল পর্যন্ত অনুরোধ করি আমরা বারবার বলে যাচ্ছি আমরা চাই না কেউ নির্বাচনের বাইরে থাক আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ইলেকশন চাই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোট কিংবা শরিকদের আসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন নির্বাচিত হওয়ার মতো জনপ্রিয় যোগ্য মানুষকেই আসন দেওয়ার বিষয়ে ভাবছে আওয়ামী লীগ উনি ইলেকশনে জেতার অবস্থা নেই ওনার সেরকম জনসমর্থন নেই তাহলে আমি কি শরিক এই জন্য দিয়ে আরব মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুইশো আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল বিএনপি 
নবগঠিত দলটির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরী সিলেট ছয় ও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নারায়ণগঞ্জ এক আসন থেকে বুধবার বিকেলে পল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় এ সময় তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম বলেন সরকারকে এবার আর খালি মাঠে গোল দিতে দেয়া হবে না এবারে নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের পেশাজীবী আর ব্যবসায়ীদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তৈমুর আলম খন্দকার বলেন অংশগ্রহণমূলক সংসদ চাই তৃণমূল বিএনপি বিএনপি প্রথম ঘোষণা দিছে তারা সংসদে যাবে না পরবর্তী সময় তো সংসদে গেছে একজন সংসদে গেছে তারা বহিষ্কার করছে পরপরিবাদে সবাই আবার সংসদে গেছে মহাসচিব যায় নাই এইসব ঘটনা তো আমাদের চোখের সামনে হয়েছে তবে এখন আমাদের সিদ্ধান্তটা হলো যে যেহেতু নির্বাচন ঠেকানো যায় না সরকার গঠন ঠেকানো যায় না এবং বহির্বিশ্বের যে চুক্তি করে বহির্বিশ্ব যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ করে এগুলি তো ঠেকানো যাচ্ছে না তবে আমরা ব্ল্যাঙ্ক চেক কেন দেব এদিকে জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোতে কোনো ধরনের কোন্দল নেই বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মজিবুল হক চুন্ন আরও বলেন কিছু নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না হওয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র দেয়া হয়নি আমার দলের মধ্যে কোনো রকম ভাঙ্গন্দরের কথা একটি ব্যক্তিও যে এম কাদেরের নেতৃত্বে পছন্দ করে না বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে একজনও নয় মালয়েশিয়ার পেনাঙ্গে নির্মাণাধীন ভবন ধসে প্রাণ হারালেন তিন বাংলাদেশি শ্রমিক ধ্বংসস্তূপে নিখোঁজ আরও চারজন কর্তৃপক্ষ বলছে কংক্রিটের ভারী কাঠামোর কারণে কঠিন হয়ে পড়েছে উদ্ধার কাজ এ অবস্থায় মালয়েশিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাংলাদেশি সহ বিদেশি শ্রমিকদের নিরাপত্তা আবারও প্রশ্নের মুখে পড়েছে রিপোর্ট দুলি মল্লিকার তিনতলা এই ভবন নির্মাণে কাজ করছিলেন আঠারো বাংলাদেশি শ্রমিক স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত পৌনে দশটার দিকে হঠাৎ প্রায় বারো মিটার লম্বা ও ১৪ টন ওজনের একটি বিম ভেঙে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে আরও চোদ্দটি বিম ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নয় শ্রমিক এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই মারা যায় দুজন হাসপাতাল নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয় গুরুতর আহত দুজন ভর্তি হাসপাতালে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস তবে কনক্রিটের ভারী কাঠামোর কারণে উদ্ধার কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে চাপা পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছতে আরও ভারী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস একই ভবন নির্মাণ কাজে যুক্ত থাকলেও ঘটনার সময় বাইরে থাকায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান আটত্রিশ বছর বয়সী ইকতেয়ার ও তেতাল্লিশ বছর বয়সী মহিদুল ইসলাম জানান এ ধরনের কাজে ঝুঁকির কথা মালয়েশিয়ায় এমন সুউচ্চ ভবন নির্মাণের পেছনে রয়েছে বাংলাদেশিদের মতো বহু বিদেশি শ্রমিক অর্থ আয়ের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন নানা কাজ বেছে নেন তারা এ নিয়ে খোদ দেশটি গণমাধ্যমে উঠে এসেছে অভিবাসী এসব শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মানবেত জীবনযাপনের চিত্র একই সঙ্গে বড় অঙ্কের ব্যাংক ঋণ নিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার শিকার হয়ে দেশটিতে আটকা পড়া শত শত অভিবাসী শ্রমিকের ভাগ্যে কি জুটবে সেই প্রশ্নও রয়েছে নিচ্ছে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্য অন্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে জ্বালানি উৎপাদনে আমদানি নির্ভরতা বাড়ছে বিদ্যুৎকে সেবা খাতে পরিণত করার তাগে ভরাট করে ব্রহ্মপুত্র নদ দখল অবৈধ ঘর দোকান ভাড়া দিয়ে হাতে নেওয়া হচ্ছে টাকা আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সেবা সাধারণ মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌঁছানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিজস্ব জ্বালানির ব্যবহার না করে আমদানি নির্ভর হওয়ায় এই খাতের ব্যয় বাড়ছে ফলে জনগণকে সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে রাষ্ট্রকে প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট দেশের একশো তিপ্পান্নটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে ঊনপঞ্চাশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে চলছে বাকি একশো চারটির মধ্যে তিপ্পান্ন কেন্দ্রে কখনো কখনো জ্বালানির অভাব দেখা দেয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে জ্বালানির রূপান্তরে সুবিচার চাই এ দাবি নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব আঞ্চলিকভাবে কমিউনিটির মধ্যে 
আলোচকরা বলেন ঋণ নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়ছে খরচ কমছে সেবা गैसर मत निजस्व जालानी व्यवहार कर तागिद दिए विद्युत खाद के वाणिज्यिक नयसेवाय व्यवहारे सरकार सदिच्छार ऊपर गुरुत्व दें गवेशक प्रबृद्धि चाह विद्युत चाह कद्युत चाह जनगणर कल्याण जो ये एड करते चाहिए खाली प्रबृद्धि हम जनगणर कल्याण है ये विश्वास करीना जालानी खाते सुविचार निश्चित करते हम एक खाद के वाणिज्यिक खाद हिसाब से नीतिगत भाव परचालना के सरकार के सर आसते हैं अवश्य एक खाद के सेवा खाते रूपान्तरित करते हैं एक खाते जालानी निरापत्ता निश्चित करार ऊपर निर्भर कर शतभाग खाद्य निरापत्ता दुहजार चौबीस साल माधे माधे जे ये जालानी खाते अवस्था कि होता भेबे हमें विशेष भाव आतंकित विश्व मंदार यह समय आगामी जेको चैलेंज मोकबिल राष्ट्रजंत्र के आो सक्रिय थार तागिद देा है अनुष्ठने प्रणव चक्रवर्ती एकुशे टेलीविसन ढाका দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে সরকার সচেতন থাকবে বলে জানালেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিকেলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় যোগ দেন মন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের বলেন গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্ন মত থাকতে পারে এবং কথাও বলতে পারে সবাই কিন্তু জনগণই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে জানমাল ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে তাই সে বিষয়ে সরকার সচেতন বলে জানান আইনমন্ত্রী अवैध ड्रेजार मेशने उत्तोलित बालू दिए मयम सिंह पुरनो ब्रह्मपुत्र नदे जैगा भराट कर बाड़ीघर और दोकानपाट गढ़ प्रभावशाली स्थानीय अभिजोग बेदखल जगह घर दोकान भाड़ा दिए लाख लाख टाक हाथी ना हम नहीं प्रतिकार मयम सिंह विभाग प्रतिनिधि आताउर रहमान जुएल रिपोर्ट जा रत्नजामान ময়মনসিংহ নগরীর পুলিশ লাইনের পেছনে ব্রহ্মপুত্রের শহরক্ষা বাঁধের পাশে অবৈধভাবে ঘর তুলে স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস পিঠা বিক্রেতা নাজমা বেগমের নদের ওই জায়গা ভরাট করে তাকে থাকতে দিয়েছেন কাউন্সিলর পুত্র ময়না মিয়া বিনিময় মাসে ভাড়া দিতে হচ্ছে এক হাজার টাকা কমিশনার ছেলের থেকে এখন এইভাবে আর কি চলতেছে এক হাজার টাকা নিজে ঘরটা নিছি ময়না বাইকে দিতেছি কমিশনার ছেলের अवैध दखलदार ब्रह्मपुत्र जैगा भाड़ा नहीं गृहहीन और अने दोकान घर बसिए क्यों क्यों कर व्यवसाओ ब्रह्मपुत्र जैगा दखल हवर कथा स्वीकार कर पानी उन्नत बोर्ड बखलदार तलिका जिला प्रशासन दे दखलमुक्त रास्ता निर्माण सह सौंदर्य बर्धन दबी स्थानीय आलोक हेल्थ केयर एंड हासपाल भोटे खबर द्वश संसद निवाचने भोट दीते प्रस्तुत मेहरपुर जिलार भोटारा निवाचन प्रस्तुति दीचे आवामी लीग और जतियों पार्टी एबार मेहरपुरे नौकर प्रार्थी फरहद होसेन और आबू साले मोहम्मद नजमुल हक आवी लीग बेर दशक उन्नयन चित्र तुले धरार पशापी नतून प्रतिश्रुति दिए भोटार का नेताकर्मी तब विएनपिर अभिजोग हामला मामला निवाचन करार कथा भावना ता
প্রতিনিধি ফারুক হোসেনের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে মেহেরপুরের ভোটের খবর জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর মুজিবনগরের শপথ নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স যেন ইতিহাসকে জানান দিচ্ছে প্রায় দেড় দশকে দেশের অন্য সবখানের মতো মেহেরপুরও অনেকটাই বদলে গেছে নতুন নতুন সড়কে যোগাযোগে ঘটেছে বিপ্লব তৈরি হয়েছে পাঁচশো বিশটি নতুন সড়ক মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন সংসদে পাশ হয়েছে দর্শনা ভায়া মুজিবনগর মেহেরপুর রেলপথ নির্মাণের সমীক্ষাও শেষ কাজ চলছে মুজিবনগর স্থল বন্দরের হাসপাতালের এগারোতলা ভবনের কাজ শেষের পথে নার্সিং কলেজের আশি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে কৃষি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার শেখ কামাল ইনকিউবেশন সেন্টার মুজিবনগর পলিটেকনিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে মেহেরপুরের দুটি আসনই দুই হাজার নয় থেকে আওয়ামী লীগের দখলে বদলে যাওয়া এই জনপদে আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার উন্নয়নই আওয়ামী লীগের স্লোগান এবারও নির্বাচনে জয়ী হতে আগে ভাগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আওয়ামী লীগ মানুষের কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সম্পৃক্ত করেছি এই সরকারের ভালো কর্মকাণ্ডের সাথে সেই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের টার্গেট আছে স্ট্র্যাটেজি থাকে একটা নির্বাচনে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে আমাদের দলের ইমেজ আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে দলের ইমেজটা কোন জায়গাতে আছে দলের ইমেজ তখনই ভালো থাকে যখন আমরা দলটাকে সুন্দরভাবে সুসংগঠিত করে যখন আমরা পরিচালনা করতে পারি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এর আগে বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে দল কিন্তু খুব ভালো ভূমিকা রেখেছে এই মুহূর্তে নির্বাচন নিয়ে ভাবছে না জেলা বিএনপি বর্তমান যে নির্বাচনের সময় এসে গেছে সেই নির্বাচনের দল নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো চিন্তা করার সুযোগই পাচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি জয় আশা করছে দলটি এই অবস্থায় জাতীয় পার্টি তত্ত্ব একমাত্র পথ যেখানে দুই দলই দুই মানুষ দেশের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে এবার নতুন স্বপ্নে প্রথমবারের মতো ভোট দিতে তৈরি হয়ে আছেন নতুন ভোটাররা মেহেরপুর ও মুজিবনগর নিয়ে মেহেরপুর এক আসনে ভোটার দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো পাঁচ এবং গাংনি উপজেলা নিয়ে মেহেরপুর দুই আসনে ভোটারের সংখ্যা দুই লাখ উনসত্তর হাজার সাতশো পনেরো প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন আবারও নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে আয়কর রিটার্ন জমার সময় বাড়ল দুই মাস কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে তিন মাস যুদ্ধবিরতির মধ্যেই পশ্চিম তীরে নেতানিয়াহু বাহিনীর অভিযান শরণার্থী শিবির সহ হাসপাতালে হামলা আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতি স্বর্ণ অলঙ্কার ও নগদ টাকা লুটের মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী ঢাকার তাঁতি বাজার থেকে আটত্রিশ ভরি স্বর্ণ ও নগদ প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন সিএনজি অটোতে চড়ে পোস্তগুলা পৌঁছালে একটি মাইক্রোবাস তাদের গতিরোধ করে পরে ওই ব্যবসায়ীর হাত পা বেঁধে মাইক্রোতে উঠিয়ে উল্টো পথে যাওয়ার সময় এক ট্রাফিক সার্জেন্ট ব্যবসায়ীর চিৎকার শুনে স্থানীয়দের সহায়তায় জড়িত চারজনকে আটক করেন আয়কর রিটার্ন দাখিনের সময় দুই মাস বাড়ল ৩০ নভেম্বরের পরিবর্তে রিটার্ন জমার সর্বশেষ সময় নির্ধারণ করা হচ্ছে আগামী বছরের একত্রিশ জানুয়ারি আর কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে সময় বেড়েছে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর জানায় জনস্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত এদিকে চলতি মাসের প্রথম ২৬ দিনে রিটার্ন জমা হয় সতেরো লাখ আট হাজার ছয়শো বারোটি তৈরি রমানের রিপোর্ট 
চলতি অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের রাজস্ব আদের লক্ষ্যমাত্রা চার লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা এনবিআর আদায় করতে চায় আয়কর খাত থেকে অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টিআইএনধারীর সংখ্যা ছিল তিরানব্বই লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশো উনসত্তর আয়কর তথ্য সেবা মাস তথা নভেম্বরের প্রথম ২৬ দিনে রিটার্ন জমা হয়েছে সতেরো লাখ আট হাজার আদায় হয়েছে চার হাজার তিরাশি কোটি টাকা তবে অর্থবছরের প্রথম চার মাসে আয়কর থেকে ইনবিয়ার আদায় করেছে একত্রিশ হাজার দুশো উনষাট কোটি টাকা যার লক্ষ্যমাত্রা ছত্রিশ হাজার বাষট্টি কোটির চেয়ে চার হাজার আটশো তিন কোটি টাকা কম সারা দেশের প্রতিটি কর অঞ্চলেই আয়কর তথ্য সেবা মাস আমাদের অলরেডি চলমান রয়েছে এনবিআর বলছে রাজস্ব বাড়াতে নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাসব্যাপী চলছে বিশেষ তথ্য সেবা ট্যাক্স নেট বাড়ানোর জন্য প্রতি বছরই বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমরা নিয়ে থাকি টোটাল যে আমাদের প্রশাসনিক যে কার্যক্রম তার মাধ্যমে আমরা সর্বদাই নতুন করদাতাদেরকে কর করের আওতায় আনার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে আমরা ট্যাক্স জিডিপি রেশিওর যে বেহাল অবস্থা নিম্নগামিতা সেটার যদি উন্নতির অবস্থা দেখি তাহলে বলা যাবে যে আমার করদাতা বা আমাদের করদাতার সংখ্যা বা ন্যায্য করদাতার সংখ্যা বাড়ে নাই তেতাল্লিশটি সেবা পেতে নাগরিকদের রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে নাগরিককে নিজ দায়িত্বে কর দেওয়ার আহ্বান তাদের আপনার তেতাল্লিশটি সেবা পেতে হলে সরকারের এই পিএসআর বা প্রুফ অফ সাবমিশন অফ রিটার্ন সেটা দেখাতে হবে সুতরাং আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে কিন্তু আয়করের নেটে চলে আসতে হচ্ছে সার্ভিস নেব কিন্তু আমি সার্ভিস অর্থাৎ পয়সা দেবো না এটা না এই মৌলিক উপলব্ধিটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা মৌলিক উপলব্ধিটা দুই পক্ষের থেকেই আমি দুই পক্ষের কথাটাও বলছি কারণ যিনি কর চাচ্ছেন বা হিসেব নিচ্ছেন তারও একটা ওই রকম ধরনের একটা এনাবলিং এ তৈরি করতে হবে এদিকে রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময় দু মাস বাড়িয়ে আগামী বছরের একত্রিশ জানুয়ারি নির্ধারণ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জারি হয়েছে প্রজ্ঞাপন আর কোম্পানির করদাতার জন্য সময় বাড়ানো হয়েছে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা শেষ করছি বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণে মার্কিন দূতাবাসের উদ্যোগের খবর জানিয়ে বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঐতিহাসিক ভবন পাণ্ডুলিপি কারুশিল্পী সহ দৃশ্যমান কিংবা বিমূর্ত ঐতিহ্য বিলুপ্ত প্রায় এইসব ঐতিহ্য সংরক্ষণে অর্থায়ন করবে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের অ্যাম্বাসেডার ফান্ড ফর কালচারাল প্রিজার্ভেশন তহবিল এর জন্য শুধু একটি ধারণাপত্রে বোঝাতে হবে ওই নির্দিষ্ট ঐতিহ্যটি কেন সংরক্ষণ জরুরি এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মোহাম্মদ নুরুন্নবী ছবি তুলেছেন মাইনুল হোসেন মাসুদ মুঘল সাম্রাজ্যের নিদর্শন এই লালবাগ কেল্লা ইতিহাসের পথ চলায় আজও দাঁড়িয়ে আছে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের অধ্যায়নে লালবাগ কেল্লায় পরিবিবির স্মৃতি বিজড়িত হামামখানার সংস্কারে বহু যুগের পর ফিরেছে স্বরূপে যা দেখেছিলাম সেগুলো আগেই ছিল না এগুলো ঢুকতেও দেওয়া হতো না এখন সংস্কারের পর একটু সুন্দর লাগছে ফিউচার জেনারেশন ওরা এসে আমাদের পাস্টের ইতিহাসগুলো আরও দেখতে পারবে ভালোভাবে সাচ আ ওয়ান্ডারফুল ওপেন এয়ার হামাম দ্যাট ইজ আ রিয়েল সিম্বল অফ লালবাগ and a real symbol of the partnership between the United States and the Republic of Bangladesh. Durho ei kashti shudhu noy gelo 12 bochhore 12 ti prokolper onegulo oitijjobhai nidoshon ke rokkhar chesta kora hoyeche Markin Dutabasher ei uddog theke. Fort Lalbagher Moto Amra Etamode Bangladesh she 800000 dollars Bobohar Korichi Shanskriti Preservation er jungo. Amader je website e funding opportunity bole ekta tab ache oi tab e giye please apnara amader ei concept note er je কল ফর অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেটা এক্সপ্লোর করবে এ ধরনের চেষ্টা মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ বাড়াতে ঐতিহ্যকে সম্মান করার বড় একটি উপলক্ষ তৈরি করে আর অ্যাপ্লিকেশন সিজন ইজ ওপেন সো প্লিজ অ্যাপ্লাই অরাউন্ড ব্যাঙ্গলাদেশ বিল্ডিংস মনুমেন্টস ম্যানুস্ক্রিপ্টস জাস্ট টু নেম আ ফিউ থিংস And so why do we do this because this unites everyone everyone is interested Kasha sanskriti jandani adivasi bhasha o sanskritir moto oitihashik obhibhakti sangrakhoner chesta choleche Ambassador Fund for Cultural Preservation Tahvil theke 
ইতিহাস ঐতিহ্য হলো একটি জাতি সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের ধারক ও বাহক বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রান্তে এরকম অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা রয়েছে যেগুলো যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মার্কিন দূতাবাসের এই প্রকল্পটির আওতায় সেরকমই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলোকে পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে শুধু দরকার স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা এবং তারা যদি সে সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে তাহলে দূতাবাসও এগিয়ে আসবে এবং স্থানীয়দের সহায়তায় সেটাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও চালাবে মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন লালবাগের কেল্লা ঢাকা আর এরই সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরামগুলো আরও একবার দেশ জুড়ে ভোটের উৎসব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে সংসদ সদস্য পদ ছাড়তে হবে না জানিয়েছে ইসি আইনি বাধা নেই বলছেন অ্যাটর্নি ভোটের তারিখ পেছালে মানবে না আওয়ামী লীগ বিএনপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন ভবন ধসে তিন বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত নিখোঁজ চা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো চোর নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ রাত একটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল